Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de los cementerios? ¿Sabíais que no hace mucho eran también parques de recreo donde se organizaban ferias y celebraciones? Desde la prehistoria hasta nuestros días, la humanidad siempre ha sido muy imaginativa con sus difuntos. Los ha abandonado en lo alto de montañas y árboles, los ha metido en cuevas, los ha dejado flotando en ríos y mares, los ha quemado en piras funerarias, ha dejado que los buitres los devoraran para elevar su alma hacia los cielos o incluso ellos mismos han ingerido sus restos o sus cenizas. Pero, ¿por qué se nos ocurrió empezar a enterrarlos? Una de las principales ventajas de carácter práctico que ofrecía enterrar a los muertos era no atraer a depredadores. Otra de índole psicológica era que los familiares no presenciaran la descomposición, la degradación progresiva del cuerpo de su ser querido. Los restos de Homo sapiens hallados en los yacimientos de Kafsa School en el norte de Israel tienen entre 90.000 y 130.000 años de antigüedad y la posición de algunos de ellos, flexionada o contracturada, parece indicar que en esa época los humanos ya realizaban sepulturas intencionadas y no se limitaban simplemente a abandonar los cuerpos después de morir. Por aquel entonces, en el Paleolítico, no había una forma de enterramiento típica. Se empleaban fosas, túmulos, bloques de piedras... En algunos casos se han hallado junto a los restos de los difuntos objetos de índole ritual, pero también utensilios prácticos, lo que apunta a que creían en la existencia de un más allá, de otra vida en la que al difunto le resultarían útiles aquellos objetos. Decenas de milenios más adelante, las tumbas de los faraones egipcios nos ofrecerían un buen ejemplo de que este tipo de creencias perduró. Por cierto, ya en la antigüedad existían también cementerios para algunos animales, como el Serapeum de Saqqara, en Egipto, una necrópolis subterránea donde se enterraba a los toros apis que eran sagrados y se les veneraba como si fueran la encarnación de Ta, un dios creador. Cuando morían, pasaban a representar a Osiris, el dios de la resurrección, y eran enterrados dentro de grandes sarcófagos de piedra. De acuerdo, los grupos humanos paleolíticos daban sepultura a sus compañeros caídos, pero ¿cuándo aparecieron los cementerios, es decir, agrupaciones de tumbas en zonas específicas? Se estima que fue hace unos 15.000 años en el norte de África y Oriente Medio y se hicieron más comunes conforme aparecieron los primeros asentamientos estables que surgieron en correlación con la agricultura. Mientras éramos cazadores, recolectores, pagábamos en grupos nómadas y por tanto los difuntos eran enterrados aquí y allá en función del lugar donde se encontrara el grupo. Pero cuando el ser humano comenzó a asentarse en localidades cada vez mayores, se hizo necesario decidir qué hacer con los cuerpos de los fallecidos. Por lo general, se reservaron espacios a las afueras de los núcleos de población, tanto por motivos prácticos, evitar olores desagradables y presencia de alimañas, como simbólicos, ya que durante el periodo clásico se consideraba que el mundo de los vivos y el de los muertos debían estar separados, cerca, pero no entremezclados. Los etruscos, por ejemplo, construían grandes necrópolis en las que las tumbas se organizaban en calles que se distribuían en cuadrícula, como si fueran eso, una auténtica ciudad de los muertos, una necrópolis. En Roma estaba prohibido enterrar a la gente dentro de los muros de la ciudad, de modo que muchos romanos fueron enterrados en los campos que bordeaban los caminos que llevaban a Roma, como la famosa Vía Apia, y quienes podían permitírselo se compraban un terrenito propio para que sus restos descansaran en él. También había necrópolis y los primeros cristianos que vivían en Roma enterraban a sus difuntos en ellas, junto a los paganos. 
Pero más adelante, allí donde había enterrado un mártir cristiano, afluían multitud de devotos y realizaban misas, lo que derivó en la creación de templos cristianos para acogerlos. Alrededor de cada templo vinculado a un mártir florecían las tumbas de los creyentes. La palabra cementerio, por cierto, proviene de la palabra griega koimeterion, que significa dormitorio. ¿Y qué hay de las catacumbas de Roma? Esas laberínticas galerías subterráneas repletas de nichos. Tenían unos 150 kilómetros de longitud. Los cristianos romanos comenzaron a enterrarse en ellas de manera generalizada a finales del siglo II o principios del III, pero no las inventaron ellos. Los paganos ya excavaban tumbas bajo tierra llamadas hipogeos. Y el motivo por el que los cristianos optaron por las catacumbas no fue el de poder esconderse en ellas durante las persecuciones que sufrían por parte de algunos emperadores, como popularmente se cree, sino el de garantizar que hasta los cristianos más pobres pudieran ser enterrados, ya que el suelo en Roma era muy caro. A partir del siglo VI, en la Edad Media, las reliquias de los mártires se sacaron de las catacumbas y se trasladaron a las iglesias del interior de Roma. Y las catacumbas cayeron en desuso. Conforme crecía el tamaño de las ciudades europeas, las iglesias y los cementerios que antes habían estado situados en los extrarradios fueron siendo engullidos por los núcleos urbanos. Los atrios o camposantos de las iglesias pasaron a ser los lugares de enterramiento más comunes, pero en aquella época esos espacios eran áreas de actividades comunitarias. Así, entre las tumbas se celebraban ferias y mercados o se usaban como punto de reunión para movilizaciones militares. Los niños podían jugar y corretear libremente. Incluso algunos pastores llevaban a sus vacas y ovejas a pastar allí con la creencia de que las hierbas del campo santo les harían producir una leche más dulce. Aquella práctica ofrecía la ventaja de que los animales también limpiaban de malas hierbas la zona. En general, la sociedad más preocupada por la salvación de las almas que por honrar los cuerpos de los fallecidos fue prestando cada vez menor atención a los enterramientos. Fosas comunes, tumbas sin nombre, terrenos sobre los que se amontonaban capa tras capa de difuntos. Tras la revolución industrial, las ciudades se expandieron aún más y florecieron los grandes cementerios suburbanos, en detrimento de los pequeños cementerios de las iglesias. Y hablando de florecer, ¿por qué adornamos con flores las tumbas de nuestros seres queridos. No se sabe con exactitud. El ejemplo más antiguo que se conoce de esta tradición es el de una tumba de hace unos 13.700 años, situada en Israel, en cuyo interior se hallaron restos de salvia, menta y otras plantas. Los arqueólogos hallaron en un lugar conocido como Cueva Rakefet las tumbas de 29 personas, cuatro de ellas contenían una gran cantidad de plantas, lo que sugiere que se rodeaba a los cadáveres con flores, tal vez para enmascarar el hedor de la descomposición. Recubrir las tumbas con plantas también podía dificultar que los animales escarbaran para desenterrar el cuerpo. Los romanos, por su parte, en ocasiones preparaban el fondo de la tumba como si fuera un jardín para que el difunto lo disfrutara. La tradición de ofrendar flores a los muertos probablemente se perpetuó durante siglos con la práctica de los velatorios, ya que al igual que el incienso, servían para enmascarar el mal olor, especialmente cuando hacía calor. Aunque también existen hipótesis acerca del significado simbólico y poético de las flores, tan perecederas como el cuerpo humano. Otra tradición común en muchos lugares es plantar cipreses en los cementerios, una práctica que se remonta a la cultura grecorromana. Su origen simbólico lo encontramos en el mito de Cipariso, un adolescente de la isla griega de Ceos 
que era amante de Apolo, uno de los dioses olímpicos más importantes. Según el mito, Apolo le regaló a Cipariso uno de sus ciervos sagrados y el joven, desde entonces, no se despegó de aquel animal. Lo quería tanto que incluso adornaba sus astas con piedras preciosas. Pero un día, al intentar cazar a otro ciervo, mató por accidente al suyo. Desolado por aquella pérdida, Cipariso le rogó a Apolo que le permitiera llorar al ciervo eternamente. Y Apolo lo convirtió en un árbol, en un ciprés, símbolo del luto, por cuyo tronco se deslizan gotitas de savia que semejan lágrimas. Sin embargo, como este mito parece ser una creación posterior a la vinculación de los cipreses con lo fúnebre, no está del todo claro el origen de su simbología. Una hipótesis es que, como el ciprés siempre está verde y apunta hacia el cielo, se pensaba que ayudaba a las almas de los difuntos a elevarse. Sin duda hay cementerios a lo ancho y largo del planeta que merecen ser visitados, más allá de aquellos en los que reposan nuestros propios familiares. En algunos casos resulta interesante pasear por ellos por los ilustres personajes que han sido enterrados en ellos, como es el caso del parisino Père Lachaise, que recibe ese nombre en honor al religioso galo jesuita François Dex de la Chaise, que fue confesor del rey Luis XIV de Francia y propietario de los amplios terrenos sobre los que se levantó el cementerio. En este lugar, que es casi como un museo al aire libre, encontraréis las sepulturas de personalidades como Oscar Wilde, Honoré de Balzac, Edith Piaf, Isadora Duncan, María Callas, Molière, Frédéric Chopin, Eugène Delacroix, Jim Morrison y muchísimos más. Por cierto, algunos creen que el fantasma del cofundador de la mítica banda de rock The Doors, Jim Morrison, fallecido con solo 27 años, pulula entre las tumbas del Père Lachaise, sobre todo a raíz de que en 1997 un historiador y cronista del rock norteamericano llamado Brett Meissner se hiciera una foto frente a la tumba de Morrison y en esa imagen al fondo apareciera una figura fantasmal que en la pose recuerda mucho al cantante estadounidense. Lo cierto es que los gatos, a los que muchos consideran animales místicos espirituales, suelen rondar su tumba, como pudimos comprobar nosotros mismos en una ocasión en que visitamos el cementerio. La nuestra fue una más de las 3 millones de visitas anuales que recibe este espectacular camposanto que aúna arte, cultura e historia y que ya desde sus inicios a principios del siglo XIX atraía a los ciudadanos de las zonas cercanas no solo con motivo de los entierros, sino también para pasar allí el día cuando hacía buen tiempo. Al menos hasta que comenzaron a proliferar nuevos parques y jardines botánicos a finales de ese mismo siglo. Otras necrópolis destacan por sus historias tenebrosas y también de fantasmas, como ocurre con el cementerio Greyfriars en Edimburgo, Escocia, donde es muy conocida la leyenda de Bloody Mackenzie, sangriento Mackenzie, un abogado, ensayista y escritor nacido en el siglo XVII. Su supuesta presencia fantasmal en el lugar contribuye a convertir este cementerio, en opinión de los expertos en parapsicología, no para escépticos como es nuestro caso, en uno de los lugares con más actividad paranormal del mundo. También las leyendas y los mitos hacen destacar el cementerio de Colón en La Habana, declarado monumento nacional y considerado uno de los más importantes del planeta por sus obras escultóricas y arquitectónicas. La más conocida de las historias ligadas a este camposanto habanero es la de Amelia Goiri, también conocida como La Milagrosa, una joven de la alta sociedad cubana que en mayo de 1901 falleció a los 24 años de edad mientras daba a luz a su primera hija. También murió la pequeña. El marido de Amelia, 
José Vicente quedó profundamente apenado por su pérdida, de forma que cada día, durante 40 años, de hecho hasta el final de sus días, visitó la tumba de ambas. Según algunas versiones, siempre con la esperanza de que su mujer terminara despertando de aquel sueño eterno. Cuando llegaba, el hombre golpeaba tres veces con la argolla superior derecha en el mármol de la sepultura. Después le hablaba a su difunta esposa durante largo rato, le pedía consejo y cuando iba a marcharse lo hacía siempre caminando hacia atrás para no darle la espalda nunca a su amada y mostrarle así su profundo respeto. A Amelia se le atribuye el poder de hacer milagros porque, según la tradición popular cubana, cuando unos años después de su muerte tuvieron que abrir el sepulcro, la hallaron intacta, igual que a su bebé, a quien sostenía en sus brazos como si la estuviera protegiendo y no entre las piernas como se las había enterrado por ser esa la costumbre de la época. Con su pequeña en brazos la inmortalizó un escultor cubano, José Villalta Saavedra. Cada día acuden al sepulcro de la milagrosa muchas personas para rendirle homenaje o pedirle que las ayude porque confían en su poder de sanación. O para que cuide a una mujer durante su embarazo, ya que se la considera protectora de las madres y de sus hijos. También nos gustaría mostrar para quienes no lo conozcáis el cementerio Azael Franco en Tulcán, Ecuador. Como veis aquí, los arbustos y los cipreses, el árbol funerario por excelencia, son modelados por los jardineros para formar figuras representativas de la flora y la fauna del país, así como de las culturas inca, egipcia, romana, griega. El nombre del Camposanto se cambió en 2007 para rendir homenaje a José María Zael Franco, que fue quien, en 1936, inició estos trabajos que consisten en dar formas artísticas a las plantas mediante el recorte con tijeras de podar. Topiaria se denomina a este tipo de poda ornamental. Otro cementerio muy curioso, porque se aleja mucho de la concepción que podemos tener de un camposanto, de un lugar marcado por la muerte y la tristeza, lo podréis visitar en la aldea de Sapantza, en Rumanía, a muy pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. No en vano recibe el nombre de Cementerio Alegre, en rumano Chimitirul Vesel. Las cruces de sus tumbas, hechas de roble, están decoradas con colores brillantes y dibujos naifs, y podéis leer en ellas epitafios que describen de forma original, divertida y con una perfecta rima en rumano, aspectos de la vida de quienes allí están enterrados. Uno de los epitafios más famosos y visitados está dedicado a una suegra. Y según traducción del sitio web rumaniando.com, dice así, bajo esta cruz pesada yace mi pobre suegra, de haber vivido tres días más yacería yo y viviría ella. Vosotros que pasáis por aquí, intentad no despertarla, porque si regresara a casa, volveremos a las andadas. Por ello me voy a portar bien para que ella no regrese. Quédate aquí, querida suegra mía. Fue un escultor local llamado Stan Joan Patrash quien creó la primera de estas lápidas en 1935 y a esa le siguió la talla de cientos de ellas, unas 700. Y cuando murió en 1977 dejó a su aprendiz para continuar el trabajo. Se cree que la costumbre pudo estar inspirada en la cultura de los dacios, ya que estos pensaban que morir les permitía llegar a su dios más importante, Zalmoxis, de manera que la muerte era algo que debían celebrar. Seguro que vosotros, mentes curiosas, conocéis muchos otros cementerios en todo el mundo que merecería la pena visitar por unos motivos u otros. Así que esperamos que nos dejéis vuestras recomendaciones en los comentarios. Si hablamos de necrópolis grandes, es obligado mencionar el cementerio islámico 
de Wadi al Salam, situado en la ciudad santa de Nayaf, en el actual Irak. Es el más grande del mundo, con más de 6 millones de difuntos. Su historia se remonta a los inicios de la Edad Media y cada año se entierran en él a más de 50.000 difuntos procedentes de todo el planeta. ¿Y por qué tiene semejante demanda? Porque está situado cerca del santuario de Alib Nabi Talib, primo y yerno del profeta Mahoma y considerado el primer imán por los chiitas. Debido a eso, chiitas de todas partes del mundo quieren ser enterrados allí, aunque eso signifique ser colocado en una cripta común con otros 49 fallecidos. El principal problema de los cementerios en la actualidad es la falta de espacio. En los últimos 70 años, la población mundial se ha multiplicado por 3 lo que se traduce en una mayor demanda de tumbas, especialmente en los grandes núcleos urbanos. Para los gobernantes locales, la solución no es tan sencilla como construir nuevos cementerios, dado que, como es comprensible, la gente tiende a querer ser enterrada en el mismo cementerio en el que se encuentran los restos de sus parientes y no en nuevos terrenos con los que no sienten ningún tipo de lazo emocional. Para contrarrestar la alta demanda, algunos gobernantes toman medidas como las de Singapur, donde los enterramientos solo duran 15 años y, tras ese periodo, vacían la tumba. En consecuencia, el porcentaje de quienes optan por la cremación ha aumentado mucho allí. Además de los problemas de espacio, cada vez más personas toman en consideración el coste medioambiental, que supone un enterramiento tradicional, donde se introducen bajo tierra materiales que pueden contaminar el suelo y las aguas subterráneas, como todo tipo de metales, por no hablar de las sustancias químicas empleadas para la conservación de los cuerpos, como el formaldehído. En la actualidad hay empresas que se dedican a hacer todo tipo de cosas con las cenizas de los difuntos, desde convertirlas en joyas hasta tatuarlas en la piel de un ser querido. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido la historia de los cementerios? ¿Conocéis a alguno digno de ser visitado? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Thank you.